Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үр жилийн хамтагчд болон түүний найз нар нь ивент тгсэн бол. Өнөөдөр би та бүгдэд үр тариа хураагчийн талаар ярьж өгөх болно. Бурхны үгэнд энэ үнэхээр чухал бөгөөд би бэлд дөрвөн өөр төрлийн хурсанд тарихсан дөрвөн өөр зүрхний талаар сургаал зөвлөл гардаг. Дөрвөн өөр нөхцөл байдалд байгаа дөрвөн өөр зүрх сэтгэлийг өгүүлэх бөгөөд эдгээр зүрх сэтгэлүүд бурхны үгийг сонсож байгаа болон сонсохгүй байгаа талаар өгүүлэх болно. Өнөөдрийн байдлаар олон мянган хүн өсөн үржээд олон сая хүмүүс дэлхийд даяар зурагтаар энэ хичээлийг үзэж байгаа бөгөөд зарим хүн бусад хүмүүсийн хэлсэн үгнээс миний хэлсэн үгийг илүү хүлээж авдаг. Зарим нь миний хэлснийг сонсож амьдрал дээр хэрэгжүүлснээр амьдрал нь өөрчлөгддөг бол зарим нь ямар нэг үйлдэл хийж амьдралдаа хэрэгжүүлдэггүй. Зарим хэсгээ нэг хэлсэн үгийг тунгаан анхаардаг бол зармийнх нь бодол хаа сайгүй явж байдаг тул харахад энийгээд сууж байгаа ч юу ч олж авдаггүй уч нь тэд сонсдгүй өнөөдөр би та бүхэнд эдгээр дөрвөн зүрх сэтгэлийн тухай ярьж өгөх болно та алин байх вэ гэдэг дээр шийдвэрийг гаргасаа гэж хөсч байна энэ зүгээр л нэг хурал биш юм ер нь би дэлхийд даяар яваад л Зүгээр нэг хурал зохион байгуулдаг хүн биш л дээ. Би энийг хийж байгаа. Бурхан миний амьдралд ажлаа хийсэн учраас таны амьдралд ч бас ажлаа хийх болно. Хийхийг хүсэж байгаа гэдгийг танд хэлхийг хүсэж байна. Би таныг сайхан амьдралтай байгаасаа гэж хүсэж байна. Есүс сайхан амьдрал өгөхөр амаа өгсөн. Таны хийх зүйл та өнөөдөр миний хэлэх зүйлсийг анхааралтай сонсвол танд боломж нээгдэх болно. Өөгийг сонсоод түүнийгээ амьдралта хэрэгжүүл. Сонсоод хэрэгжүүлэхгүй бол ямар ч хэрэггүй юм. Та олон зүйл сонссон ч түүнийгээ үйлдэлээрээ харуулдаггүй бол зүгээр л мэдлэгтэй бардан болж бостод юу хийхийг заадаг нэг юм болно. Та амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй бол таны амьдрал тань өөрчлөгдөхгүй. Зүгээр л библи уншаад л тодотгоод сонсоод байх биш. Харин сонссно хэрэгжүүлэх юм. Ийм газар ирж байгаа гол зорилго бол би энийг үүлдэх болно. Эсвэл би энэ тал дээр илүү зүйлийг хийх хэрэгтэй. Эз миний би энэ дуугада баяртай байна. Өөрийгөө хөгжүүлэх болно гэдэг үгээр урам авах хэрэгтэй. Та өдөр тутам Христийг болж үсгийн тулд биш бол чуулган луу яваад байх шаардлага байхгүй юм. Энэ бүгдийг ойлгох хэрэгтэй. Зарим хүн ямар байдаг гэхэр би ч нэм гарыг бүр чуулганд явж байгаа гэдэг. Тийм бол сайн л байна. Гэхдээ та маргааш нь пастрын хэлсэн үгнээс санаж байна уу? Танаас нэг хүн өчигдөр чи Joyce хичээлээс юу сурсан бэ гэж асуухад та сайн мэдгүй байна гэхдээ үнэхээр гоё хичээл байсан гэж хэлж болохгүй. And um Энэ сургаал зөвлөлийн сонирхолтой нь Есүс дагалдагч нар та. Чи энэ сургаал зөвлөлийг ойлгохгүй байвал өөр ямар ч сургаал зөвлөлийг ойлгохгүй гэж хэлсэн. Хөөх гайхалтай хэлсэн байна шүү. Есүс дагалдагч нар та. Чи энэ сургаал зөвлөлийг ойлгохгүй байвал өөр ямар ч сургаал зөвлөлийг ойлгохгүй гэж хэлсэн. Тэгээд тэр цааш нь Марк 4:24 Тэр тэднд та нар сонсож байгаа зүйлээ анхаарах дүн. Өөрсдийнхөө хэмцэн хэмжээсээр та нар хэмжигдэх болно гэсэн. Нэм жүгүүгдөгч болно. Дахиад хэлээд үгээ. Та нар сонсож байгаа зүйлээ анхаарах дүн. Өөрсдийнхөө хэмцэн хэмжээсээр та нар хэмжигдэх болно. 
Bottled Wallen Sodels Nar Bottled Wallen Sodels Nar Bottled Wallen Sodels Nar Nimch Ukuk Dukh Wallen Be all in Zugas Hick to the Hickirte Ta all in Zugas Hick to the Hick Quarter Гэхдээ илүү сайхан өнгөрөөгөө сөө гэж би хүсэж байна. Та өөртөө энэ цагийг гаргачгаад эндээ харамсаасаа гэж хүсэхгүй байна. Би энэ конференцид очиод ийм зүйлээр амьдрал маань өөрчлөгдсөн гэж жилийн дараа ч гэсэн санаасаа гэж хүсэж байна. Тийм ээ. Нэг эмэгтэй надад түүх ярьсан. Үнэхээр гайхалтай түүх. Би та нарт ярьж өгнө. Хэдэн жилийн өмнө энэ эмэгтэй миний конференцэд оролцсон байсан. Мөн энэ эмэгтэй хүчирхэл дүртэж олон хэцүү зүйлийг туулсан. Тэгээд конференцийн дээр надтай уулзаад би ягаад асуудлаа ялж чаддгүйгээ энэ амралтын өдрүүдээр мэдэж авлаа гэж хэлсэн. Тэгээд тэр цааш нь таны зааж байхыг сонсоод дараа нь бид өөрсдөө ярилцдаг байсан. Тэгээд цааш нь Тэнд байгаа олон эмэгтэйчүүд адилхан асуудалтай байгааг олж мэдсэн. Гэхдээ тэд бүгдээрээ ялалт байгуул чөлөөлөгдсөн байхад харин би л тийм биш байлаа гэсэн. Тэгээд тэр би тэдний ярьж байгааг сонсож байх та тэд бурхны хэлснийг биелүүлсэн. Биелүүлсний дараа амьдрал нь өөрчлөгдсөн гэж хэлсэн. Тэгээд гэхдээ тэр хүмүүст хэлсэн бүгдийг бурх нь надад ч бас хэлсэн гэдгийг та мэдхгүй. Ялгаа нь гэвэл би амьдралдаа хэрэгжүүлээгүүд байгаа маа гэж хэлсэн. Миний том хүү найдварын гарыг авч явдаг. Тэгээд тэр нэг удаа аав та хоёр над руу залгах болгондоо намаг засаж залруулдаг гэж хэлсэн юм. Тэгээд тэр Гэхдээ өмнө нь бурхан намаг засах гэж хэдэн удаа хэлсэн. Тэгээд намаг сонсохгүй болохоор та нараар дамжуулан хэлдэг гэж хэлсэн. Аль нь хэцүү байдаг гэж бодож байна. Бурхан бидэнтэй байнга ярьж үргэлж хийх зүйлийг харуулдаг. Бид энэ конференцэр дамжуулан амлалт өгөх болно. Эхлээд бурхны хэлсэн бүгдийг сонсох болно гэсэн амлалт өгцгөө. Тэм шүү. Бурхан бидэнд асуудлаас гарах хариултуудыг бэлдсэн байгаа бөгөөд тэр бодлоо өөрчлөлдөг болохоор түүнийг тоохгүй агаад нэмэргүй юм. Тэр тэн зөрүүлж илүү хэлбэр аргыг олсон байгаа гэж бодож байвал энд дүрч байна. Харин мэдэж байгаа зүйл бол энэ өрөөнд сууж байгаа хүн бүрт бурхны үг адил тэгш эрэхтэйгээр үйлчилдэг. Ямар ч хүний гэлүүд үзэн гэж байхгүй. Үгийг суралцж байгаа хүний дотор үг ороод зүгээр л мэдээлэл болж очдгүй. Харин зөвхөн нэг л удаа биш амьдралын турш амьдралд биелээ олж нөлөөлөх хэрэгтэй. Та ганц удаа буруу зүйл хийгээд л амьдралтай замбраагүй болчихдгүй учраас та ганц удаа үлдээд л амьдралаа шулуун болгоно гэж байхгүй. Тэгэхээр бурхан дөөрийгөө даатгаад Тони хэлс үгийг дахин дахин давтан хийх хэрэгтэй. Тэгснээр бурхан миний амьдралыг өөрчлөгсөнгүй гэж хэлэх ямар ч шаардлагагүй болно. Би өнөөдөр танд баг зэргийн хариуцлага үүрүүлмээр байна. Үгийг судалснаар амжилтанд хүрдэг биш харин сонссон үгээ хэрэгжүүлснээр таны амьдрал Ялалт эрэх болно гэдгийг мэдэж авмаар байна. Амин. Тийм шүү. Өөр тариа хураагчийн тухай сургалт зөвлөл Марк 4:9-9. Тэрээр нуурын дэргэд ахин сургалт зааж эхлэв. Төн рүү асар олноороо хурдан цугласан тул Есүс нууранд байгаа завин дээр гарцсан. Хурсан олон бүгд нуурын захаар газраар байла. 
Иисус тэдэнд олон зүйлийг сургалт зөвлөлээр зааджээ. За, тэгээд сургалт зөвлөлийн түүхээ ярьсан. Тэр сургалтаа ийм айлдв. Сонс өзөгт юм. Тарачин үр суулга хар гарчээ. Түүнийг үр цацхад зарим нь зам хавиар унаж шувууд ирээд идчихжээ. Зарим нь хөрс багтай чулуурх газар унаж хөрс нь гүн биш тул тэр дариу сойолжээ. Гэвч тэдгээр нь үндэсгүй учир нар гарахад хорчин хатжээ. Зарим нь хогийн ургамал дунд унахад хогийн ургамал ургаад тэднийг баймлав. Ингээд тэр ургац өгсөнгүй. Зарим нь сайн хөрсөн дунан ургаж өссөөд 30-100 дахин их болж гээд тэр дахин хэлсэн. Сонсох чигтэй нь сонсох дүн гэж хэлэв. Тэр зам хавар хаягдж байгаа өрнүүдийн талаар бид нар тийм ч их ботод байдаггүй. Тэрээр хэлэхдээ сонсох чигтэй нь сонсох дүн гэж хэлэв. Үнэхэр тэрний хэлж байгаа санаа бол за би хүн бүр зөрүүлээд үг хэлж байна. Тэгээд цааш нь сонсох дүн гэд сонсох чигтэй гэж хэлж байна. Сонсох чигтэй Библ дээр дуулгуртай чихийг хөвч хөндүүлсэн чих гэж хэлдэг. Нэг л зүйлийн тухай хэлж байгаа боловч хүмүүс зүрх сэтгэл тухайн үеийн нөхцөл байдлаас болоод зарим нь сонсогчгүй өөр өөр хүлээж авдаг. Зарим нь сонсох дургүй байгаа учраас хийхээсээ ч өмнө гараад хайчихдаг. Өнөөгийн дэлхийд бидний мэддэг дэлгүүр болон тариалинчд Механикцсан болохоор тариа тарих нь өөр болсон. Харин Есүс тэр үеийн соёлтой ойрж ишиг авч тайлбарласан. Энд гарч байгаа сургалт зөвлөлт Есүсийн үеийн тариалын тарих талаар ярьсан бөгөөд Есүс үргэлж тэр үеийн соёлтой ойрж ишиг ашигладаг байсан нь хүмүүсийг ойлгоход амархан тийм үгийг дамжуулж байсан. Маш их баянл биш бол Эрт үед хүн болгон л амьдрахын тулд тариа тавьдаг байсан. Манай эмээ цэцэрлэгтэй байсан бөгөө цэцэрлэгт нь ажиллаж үзсэн болохоор тариалах талаар баг зэрэг мэднэ. Би тариалан ч биш. Гэхдээ тариалах талаар баг зэрэг мэднэ гэсэн үг юм. Та нарын зарим нь цэцэрлэгт ногоо тарьж ч юм уу ядад цэцэг тарьж үзсэн баг. Тэгэхээр үр тарихгүйгээр цэцэг ургахгүй гэдгийг мэдэж байгаа гэж бодож байна. Амин. Энэ дэлхийд дээр үр тарих цаг байна. Хураах цаг байна. Та үрээ газарт буулаад хэсэг хугацааны дараа үр жимсээ хурах болно. Үр тарихч бол ариун сүнс юм. Тийм ээ. Тэр өнөөдөр миний амыг ашиглан бурхны үгийг ариун сүнс таны амьдралд тарьж байна. Та энийг хүлээж авч сонсвол нэг зүйлийг Барад авчлаа гэсэн үг бөгөөд мэдээж энд ярьсан үг болгоныг санахгүй ах. Одоо юм хөгжөөд Библийн ишлүүд ч энд гарч байгаа болохоор та нар Библийч харахгүй. Эндээс харах боломжтой байгаа. Амьдралд бүх зүйл амар хялбар болж байна. Миний зааж байгаа бүгдийг та компьютер асаагаад л олоод авах боломжтой болсон. Тийм биз дээ. Та хүссэн бүх зүйлээ иймэрхүү маягаар олоод үзэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр би дуртай нэг зүйлээ уншаад үгүй. Хүн болгон бурхантай илүү ойр байх боломжтой. Хэр зэрэг цаг зарцуулах нь танаас шалтгаална. Бурхан хэдхэн онцгой хүмүүсийг сонгож аваад тэр хүмүүс л түүнтэй дотно байж бусад хүмүүс боломж байхгүй гэсэн зүйл байхгүй. Тийм ээ. Бид өөрсдийн цагта юу ч хийж болох боломжууд байгаа бөгөөд сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй. Энэ сургалт зөвлөл зарим нь сайн зарим нь муу ажилласан гэж байхгүй. Харин унсан үр ургахта зарим нь бусдаасаа сайн байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн миний тарих үр бол гайхалтай төгс юм. 
Энэ бол эрүүл үр юм. Үнэхээр гайхалтай өр байгаа. Өөр нь буруу зүйл гэж байхгүй. Тиймээс үрнээс буруу хайх хэрэггүй. Энэ бол сонсож байгаа нэгний хүлээж авах. Зүрх нь ямар байгаагаас шалтгаалах юм. Дөрвөн янз их хурс байна. Дөрвөн өөр зүрх сэтгэл байна. Эхнийх нь хатуу хурс байна. Тэр нь тарайлнчид хийцүү. Ягаад гэвэл тарайлнчид хүзүүндээ цөн хүүрээд дүүрэн үр хийчихсэн. Түүнийгээ хаа сайгу цацж байна гэсэн үг юм. Энэ өнөөдрийн миний хийж байгаа зүйлтэй адилхан би үгийг цацж байна. Бид энд охоо юм уужид хэдэн мянган хүмүүс энд байна. Тэгээд дээрэс нь энэ үгс бичлэг болоод 100 гаруй өөр өөр хэлдэр дэлхий даяар орчуулагдан тарагдаж байгаа. Өнөөдөр бид тарж байна. Бид үр цацж байна. Гэхдээ зарим хүмүүс зургтийнхаа хажуугаар өнгөрөнгөө бас л Библийн талаар нэг нь үлээж байна гэдэг. Уч нь тэдний зүрг сэтгэлд асуудал байна гэсэн үг юм. Энэ тэдний байга байдал. Зарим хүмүүс над чиг хүмүүсийн эсрэг байдаг. Тэд өөрсдөө ч ягаад ийм байгаагаа мэддэггүй. Бид ч бас итгэдэг. Гэхдээ ягаад гэдгээ хариулж мэддэггүй. Зарим хүмүүс хэлж байсан. Бид нар тийм ээл гэдэг. Тийм ээ. Зарим үр нь хатуу чулуурха хөрсөн. Зарим нь өргөстэй газар унсан бол зарим нь сайн хөрсөн дуунс. Тэр цугласан олон шууд тайлбарлаж хэлж өгөөгүй. Харин дараа нь Есүс дагалдагчнараа тусд нь авч яваад та нар энэ сургаал зөөрлөлийг ойлгохгүй бол бусад сургаал зөөрлөлийг ойлгож чадахгүй гэж хэлсэн. Би энэ хичээлийг бэлдэж байгаа хата ч Энэ талаар гүнзгий сайн бодоогүй байсан бол энэ чин их чухал юм байна гэж мэдэж авсан. Тэрээр хэлэхдээ та нар энийг ойлгохгүй бол бусад сургаал зөөрлөлийг ойлгохгүй гэж хэлсэн. Есүс ягаад энэ зүйлийг хэлсэн талаар нухцтай үзье. Эхлээд хүмүүс Есүсийг ягаад ирснийг мэдэхгүй. Сайн ойлгохгүй байсан. Тэр хувьсгал авчирсан бөгөөд Бүх зүйлийг хөмрүүлсэн гэж хэлж болно. Зарим хүмүүс юм их хүмүүсийн хизээж харж байгаагүйгээр эхлүүлдэг. Тэгснээр том өөрчлөлт авчирдаг. Хүмүүс түүний энэ өөрчлөлт хувьсгалыг ойлгохгүй байсан. Тэд түүнийг сонсож байсан бөгөөд түүнийг улс төрийн шудрах бус байдлыг эсрэг болно. Тэгээд дэлхий дээр хаанчлаа байгуулж Энд дэлхийг захирна гэж бодсон. Дагалдагчд бол үнэхээр тэр хааны газар хаанчлаа байгуулж тэд өөрсдөө чухал хүмүүс болж тэр тушаал өгч бүх зүйлийг зөвт болгоно гэж бодсон. Есүс ихнээсээ сургаалаа номлож байсан бөгөөд тэрэр бурхны хаанчлал энд байна гэж үйлчлэлээ эхлүүлж байсан. Тэр ихнээсээ өөр төрлийн хаант улсыг танилцуулж байсан бөгөөд энэ хаант улс бол бидний амьдарч байгаагаас өөр тийм хаант улсын талаар танилцуулж байсан. Есүс Христэд итгэхчд бид өөр төрлийн хаант улсад амьдардаг бөгөөд энэ бол нууц хаант улс учраас итгэхч биш л бол хин ч ойлгохгүй. Бид бол ойлгодог. Харин бусад хүмүүс ойлгохгүй. Амин. Би конференцтэй цуурлаар бидний амьдарч байгаа нууц хаант улсын тухай зааж байсан бөгөөд би шал өөр хаант улс гэдэг нэрээр заасан. Ягаад ийм нэр өгсөн гэхээр энэ хаант улс бол энэ дэлхийн хаант улсаас ирс өөр юм. Та илүү гадмаар байвал өөрт байгаагаа өгөх хэрэгтэй. Та нэгдүгээр баймаар байгаа л сүүлчийнх байхад бэлэн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хэрв хэн нэгэн Таны боломжийг авсан тэгээд шудрах бус хандаж байгаа бол тэр хүмүүсийг үзэн ядаж цаг өрх хэрэггүй зүгээр л мартаж хайхад болно. Тийм шүү та илүү их баярлах хэрэгтэй байгаа биз. Аврагдаагүй хүмүүс ямар ч сонголтгүйгээр үзэн яддаг. Тэд өшөөгөө авахыг хүсдэг бөгөөд маш их хорсолтой байснаас болоод үзэн ядаг чаа идэж амьдралын бүснүүлмаар байдаг. Тийм үү? Гэтэл бидэнд бол өөр байдаг. 
бидэнд бурхан боломж өгсөн. Тэр бидэнд буруу харьцан хүнийг ч өрөвдөх боломж өгч. Бид яг л Иесус шиг ааб минь энэ хүмүүс юу хийж байгаагаа мэдэхгүй учраас тэднийг уучлаарай гэж хэлдэг. Тэр бурхны хаант улсыг нууцлаг хаант улсыг хамгийн сайн нарын төсөөлхийг хүсдэг бөгөөд бурхны үгийг сонсож ойлгоод төвний үгийг амьдралтаа хэрэгжүүлэх нь чухал юм. Би энэ ном дээр хөөс ямар их хүчтэй гэдгийг бусад хүмүүст яаж хэлхийч мэддэггүй. Майк өнөөдөр надтай хідэн гэрчлэл хуваалцсан бөгөөд тэр нь үнэхээр гайхалтай. Амиш хосуудын их нэрүүдийн нэг нь надтай уулзаж тэгээд тэр бас над шиг хүч ирхийлт өртсөн. Тэгээд тусламж хайж байх та Мужийн номын сангаас миний номуудыг олж уншсан гэсэн. Тэр оюун ухаан тулалдааны талбар номыг уншсан. Тэгээд амьдрал нь өөрчлөгдөж одоо тэр хичээл зааж байгаа гэсэн. Миний номноос болоогүй. Харин бурхны үгнээс болоод ийм зүйл болсон гэж би бодож байна. Тиймээс л бурхны үг бол гайхалтай хүчтэй юм. Тийм учраас л та өнөөдөр баг зэрэг хөөтөн боловч энэ дээрээд сууж байгаа. Бурхны үгэнд хүч байдаг. Та бурхны үгийг сонсож байхад зүгээр л үг сонсож байгаа биш. Харин гайхалтай хүчтэй Бурхны үгийг сонсож байгаа. Бурхны үг бол хоол шиг юм. Та хоолоо залгаад огт зажилхгүй байх юм бол ямар ч шин тижэл байхгүй болно. Та намаг ойлгож байна уу? Бурхны үг ч адилх юм. Та өнөөдрийн ярьж байгааг сонсохдоо зарим тань юм авч байгаа зарим нь үгүй. Энэ юу нас шалтгаалах вэ гэхээр Та бурхны үгийг аль хэдийн мэддэг бол зарим нь барьж авч харин зарим нь өнгөрөөж байгаа. Гэхдээ гэртээ хараад амьдралтаа хэрэгжүүлэх тань чухал шүү. Тийм шүү. Та энэ сэдвийн талаар бичээс дээрээс олж аваад тодорхойлох үгсийн олоорой. Танд ямар ч чухал олохыг хараад та гайхах болно. Та Библиэс эдгээр эрчлүүдийг олоод уншиж байх та. Танд энэ бүгдийг хэнийг уншиж өгч байна гэж бодоод уншаад үзэрэй. Та бодлоо хэмжиж үнийг сонсож судлах болно. Бид энэ талаар сайн бодож үзэх хэрэгтэй. Бидний өмнөөс хэнийг нь бүгдийг хийж өгч байгаа. Амин. Иесус хөвсгөл авчирсан бөгөөд энэ нь тэдний хүсч байснаас өөр ус. Бид бүгдээрээ дэлхий бурхны үгийг сонсох дуртай байгаа гэдэг ч үнэндээ бол бүгд сонсоход бэлэн биш байгаа. Библд сонсож байгаадаа анхаарлаа хандвал. Та ямар байдлаар хэмжинэ? Тийм байдлаар хэмжигдэх бөгөөд илүү их нэмж өгөгдөх болно гэсэн. Өнөөдрийн хичээл өөр тариа тарихчийн тухай байсан. Үнэхээр чухал. Би таныг үгийг сайн судлаад өдөр бүр өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээсэй гэж хүсэж байна. Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтагчд болон түүний найз нар нь ивент тгсэн бол. 